，无极玄体，火影力。好意思，领先两位一步。不久之前，我已突破至造化境大成。混账！穆雷、吴宗，现如今你们可还想动手？藤叉，你的实力的确有些出乎我们意料。不过，即便如此，你也无法破除那至宝的封印。两位，老夫倒是有个提议，集合我们三个门派的强者，一起破除至宝封印，如何？若你们真能帮我解开封印，我愿与两位共享宝物。此话当真？那是自然。好，我五毛愿意出一份力。穆雷宗主，如何呀？还望藤叉宗主。说到做到，哼，当然。位造化境强者，想不到竟能见识到这等阵仗，竟是集结了九位造化境强者，这等实力必然能破除那至宝的封印。我们大荒郡三大宗族几会有联手？是啊，这么多造化境强者，放眼大燕王朝都是少见吧？各位，准备破封。是。是。是那是是林动那小子。一个造气境的小子，竟妄想冲破至宝的封印。等着被化作尘土吧。
个造奇境的小子就把你们给吓住了，把东西给我夺回来！是，宗主。是。是宗主，夺走智宝那小子，那小子就是林动。哦，原来是那小子。两位，今日之事是我阴魁宗与林动之间的恩怨，若谁想插手，便是与我阴魁宗为敌。想不到林动竟然能破除那宝物的封印，我们现在怎么办？如今藤刹那老家伙已是造化境大成，我们已是无力对抗。若是藤刹夺回宝物，岂不是？嗯，希望林动那小子能顺利逃脱吧。熊竟然全体出动了，一定是灵动那小子败露了。畜生，你要做什么？不要过来啊最快的速度了，妖也来助你。哈，一个造气境的小子，为何有这等力量？召唤福魁，绝不能让那小子逃走。嗯。这小子竟然也有一尊高等福魁，看来只能硬拼了。魔元变。想要拼死一搏吗？仅凭一尊高等福魁可救不了你。福魁，是。什么手段，尽管使出来吧！
兵剑。这样下去，是撑不了多久了。人精之力。是您出手，必定能救下林动。哦，若是能救下林动，说不定可以让他为我大魔门所用呢。爹，嗯，啊，怎么回事？人想不到，年纪轻轻竟能凝结出精神之火。曹长老过奖了，要对付你这等强者，自然是要留一些底牌的。哼，你以为靠着精神之火就能战胜老夫吗？嗯、大荒求天旨。觉得威力，着实是太恐怖了。小子，见好就收，找祖父要紧。嗯，说的不错。
彭少宗主，我有些事想请教。劳烦跟我走一趟吧。小严，放开我！放过！你臭小子，快放开我！曹真说：“臭小子，相府还未分呢，居然还活着，不愧是半步造化境强者。改日再战吧，曹真长老，我们走。”小爷，曹真说：“救我！”站住！臭小子，给我站住！林动那小子是彻底把殷魁宗给搅乱了，可能这正是我们大魔门的机会。走吧，芊芊。是，爹。林动。你为何要抓我？你真是要彻底得罪我们阴魁宗吗？自我杀了华宗之后，不是早把你们阴魁宗得罪了吗？放了我，我保证阴魁宗之后不找你麻烦。<笑>彭少宗主，你当我是三岁小孩吗？那你究竟想怎样？<笑>我只想知道一些你们阴魁宗的情报。<笑>做梦！有本事你就杀了我，我什么都不会说的。你知道一些精神技能可以直接搜刮人的记忆，不过施展过后，那些被施法者会变得神志不清。我想，你不希望我用这招对付你吧？你想知道什么？殷魁宗在上一次大荒古碑开启之时，曾得到过一件至宝，那东西现在何处？你在说什么？我不知道。这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这但若是真被殷魁宗宗主破除，那就麻烦了。殷魁宗之中，有多少位踏入造化境的强者？加上我父亲，总共有三位造化境强者。竟有三位造化境强者，还真是棘手。你要知道的我都说了，你你还想怎样？你在造化武碑中得到的那部九品武学，交出来吧。什么？你这个强盗！强盗！都怪属下大意，才会让少宗主被人请走。嗯，以你半步造化的修为，竟败给了一个造气境的小子，确实是属下轻敌了。属下一定会杀了那小子，将少宗主救出来。禀宗主，属下可以调集宗内强者，搜寻少宗主的下落。嗯，且慢。磊儿被抓一事，先不要声张。这……那个叫灵动的小子，既然能击败曹镇长老，想必也不是什么小角色。现今我们也不清楚他的目的为何。何况破除至宝封印的日子就在眼前，此事不能有任何闪失。传令下去，所有人加强戒备。是。宗主，近日来阴魁城丝毫没有动静，只是增派了护城的守卫。好。横叉那个老家伙，居然这么沉得住气。爹，此事有些蹊跷。芊芊，说说你的想法
。彭磊是藤叉的独子，他居然能够不顾独子的安危，只能说明一件事：阴愧城中有比藤磊更重要的东西。嗯，召集所有造气境以上强者，我们去阴愧城走一趟。谢馈赠了。别总是板着一张脸啊！我们就快到阴魁城了。